को स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन इस क्वेश्चन पेपर का पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पूछ रहा है कि इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाइल इन प्लांट इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्रेव सैक फ्रॉम मेगा स्पोर माइटोटिक डिविजन अकर्स एंड दीज माइटोटिक डिविजन आर तो देखो इम्रेव सैक के फॉर्मेशन में ठीक जो माइटोटिक डिविजन होता है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिविजन होता है इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का करेक्ट आंसर होगा ए फोर्टी थ्री सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक के क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है और क्रॉस पॉलिनेशन के होने से वेरिएशन इंट्रोड्यूस होगा ठीक तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये होगा ऑप्शन सी मेंटेन वेरिएशन फोर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन पहला है कि पॉलिस परमिस प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस देखो पहला स्टेटमेंट इन है क्योंकि पॉलिस परमी कभी भी एग सरफेस में केमिकल चेंज के हो जाने से प्रिवेंट नहीं होता ठीक बी में है कि इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट सेवन डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये करेक्ट है सी है इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ये भी करेक्ट है और डी है कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिय तो ये भी करेक्ट है तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए 45 मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड तो देखो ये 11 टू 17 डे ऑफ मेंशुअल साइकिल पे प्रेजेंट होगा इसलिए इसका 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी फोर्टी सिक्स विच हारमोन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम तो देखो इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का जो मेन हार्मोन होता है वो है प्रोजेस्ट्रॉन तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ए 47 सेवन द मेथड इन विच ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्कॉल्ड तो देखो इसको टेस्टिव बेबी बोलते हैं इसलिए फोर्टी का करेक्ट आंसर होगा बी देखो फोर्टी 48 में आओ सेलेक्ट द करेक्ट मैच इन द इन गिवन बिलो कॉलम ठीक देखो जो पिल होता है ये पिल जो होता है ये ओवलेशन को प्रिवेंट करता है तो फर्स्ट का हो जाएगा बी सेकंड में आओ कॉन्डोम जो होता है ये क्या करता है प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग सर्विक्स थर्ड जो वॉसेक्टॉमी होता है वॉसेक्टॉमी इसमें क्या है कि सीमेंट में कोई स्पर्म नहीं होगा और फोर्थ तो जो है कॉपर टी कॉपर टी जो होता है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है इसलिए फोर्टी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 49. In the following pedigree chart, the mutant trait is shaded black. The gene responsible for the trait is. तो देखो इसको जब properly तुम solve करोगे, तो इसमें तुम्हें जो disorder मिलेगा, वो disorder recessive और autosomal होगा. इसलिए question number 49 का जो correct answer होगा, वो होगा D. 50. Linkage reduces the frequency of. देखो linkage हो जाने से, ठीक? Hybrid की frequency घट जाएगी. इसलिए question number 50 का जो correct answer होगा, वो होगा A. 51 मेंडल प्रपोस्ट देखो मेंडल जो प्रपोस्ट किए थे वो प्रपोज किए थे लॉफ सेग्रीगेशन इसलिए 51 का करेक्ट आंसर होगा बी 52 इफ ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वोमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी दियर चिल्ड्रन कैन बी ऑफ द ब्लड ग्रुप अगर देखो किसी एक का ब्लड ग्रुप ए हो और किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप बी हो तो जब इसके जीनो को लिख के सॉल्व करोगे तो जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होंगे वो चारों होंगे ए भी होगा बी भी हो सकता है ए बी भी और ओ बी इसलिए 52 का करेक्ट आंसर होगा डी 53 थ्री एलिल सार एलिल्स जो होते हैं वो डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म्स होते हैं जीन के इसलिए 53 का करेक्ट आंसर होगा डी 54 द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ऑफ न्यूमोकॉकस इन ग्रिफित एक्सपेरिमेंट वॉज तो ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ग्रिफित एक्सपेरिमेंट में डीएनए था 55 फाइव एडनोसिन एडनोसिन जो होता है ये राइबो न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोसाइड होता है ठीक है एडनोसिन जो है वो राइबो न्यूक्लियोसाइड है इसलिए 55 का करेक्ट आंसर होगा सी 56 गो थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटीन आइडेंटिफाइड इट्स कंपोनेंट पार्ट इंडिकेटेड बाय ए बी एंड सी ठीक है इनमें देखो जो ए होगा जैसे इस डायग्राम में तुम ए को देखोगे तो ए जो है वो डीएनए है बी जो है वो एच हिस्टोन है और सी जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर है इसलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी क्वेश्चन नंबर 57, 30% परसेंट ऑफ द बेसिस इन ए सैंपल ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यू कैरियोटिक सेल इज एडनिन वट परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज प्रेजेंट इन दिस डीएनए देखो अगर एडनिन जो है वो 30% है ठीक है 
थर्टी परसेंट ऑफ द बेसिस ऑफ डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूक्रोडिसल इज एडनीन अगर थर्टी परसेंट एडनीन है तो थर्टी परसेंट थाइमिन भी होगा तो बच गया फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट में ट्वेंटी परसेंट ग्वानीन ट्वेंटी परसेंट साइटोसिन इसलिए फिफ्टी सेवन का करेक्ट आंसर होगा बी फिफ्टी एट गोल्डन एज ऑफ डायनासोर वॉज ड्यूरिंग तो देखो डायनासोर का जो गोल्डन एज था वो मीजो जोई करा था इसलिए फिफ्टी एट का करेक्ट आंसर होगा डी फिफ्टी नाइन द प्रेजेंस ऑफ टाइफॉइड फीवर इन ए पर्सन कैन बी कंफर्म बाई तो इसको कंफर्म करते हैं विडाल टेस्ट से इसलिए फिफ्टी नाइन का करेक्ट आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नेम द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी तो देखो एंटीबॉडी के हैवी और लाइट चेन में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो डाई सल्फाइड बॉन्ड इसलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का करेक्ट आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन एच आई वी दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग तो देखो सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइड को डिस्ट्रॉय करता है इसलिए सिक्सटी वन का करेक्ट आंसर होगा डी सिक्सटी टू पार्थेनोजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन तो देखो पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में ऑब्जर्व होता है सिक्सटी टू का करेक्ट आंसर है सी सिक्सटी थ्री द ऑर्गेनिज्म विच आर यूज टू एनरिच द न्यूट्रिय क्वालिटी ऑफ द सॉइल आर कार्ड इसको बायोफर्टिलाइजर बोलते हैं इसलिए सिक्सटी थ्री का करेक्ट आंसर होगा बी सिक्सटी फोर विच एंटीबायोटिक वॉज यूज इन वर्ल्ड वार सेकेंड देखो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो एंटीबायोटिक यूज हुआ था वो पेनिसिलीन इसलिए सिक्सटी फोर का करेक्ट आंसर है डी सिक्सटी फाइव डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इज डन बाई ए टेक्निक कार्ड देखो इसमें साउदर्न ब्लॉटिंग होता है साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं कि डी एन ए को नायलॉन सॉरी एग्रोज जेल से निकाल के नायलॉन पेपर पर ट्रांसफर करते हैं इसी टेक्निक को साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं जो डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग में यूज होता है इसलिए सिक्सटी फाइव का करेक्ट आंसर होगा सी सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पी सी आर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो देखो इसमें सबसे पहले डी नेचुरेशन आता है फिर एनलिंग आता है फिर एक्सटेंशन इसलिए सिक्सटी सिक्स का करेक्ट आंसर होगा ए सिक्सटी सेवन मिल्क इज चेंज इन टू कर्ड बाई देखो मिल्क जो होता है वो कर्ड में चेंज होता है लेप्टोबैसलस बैक्टीरिया कैल्प से और यहां किसी में भी लेप्टोबैसलस बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया है इसलिए सिक्सटी सेवन का करेक्ट आंसर होगा डी सिक्सटी एट क्राई फर्स्ट इंडोटॉक्सिन ऑप्टेन फ्रॉम बेसिलस थ्योरिन जेंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट तो देखो ये इफेक्टिव था बॉल वॉर्म के अगेंस्ट इसलिए सिक्सटी एट का करेक्ट आंसर सी सिक्सटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बी टी क्रॉप इज बींग ग्रोन इन इंडिया बाई द फार्मर तो देखो जो बी टी क्रॉप इंडिया में ग्रो कराया जाता है फार्मर के द्वारा वो कॉटन प्लांट है इसलिए सिक्सटी नाइन का करेक्ट आंसर होगा बी सेवेंटी ए पॉपुलेशन ऑफ हंड्रेड इंडिविजुअल्स ज ए डबलिंग टाइम ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर मतलब पच्चीस साल में पॉपुलेशन डबल हो जाता है पूछ रहा है वॉट साइज विल दिस पॉपुलेशन बी इन वन फिफ्टी ईयर तो वन फिफ्टी ईयर पे जब तुम डबल करते जाओगे हर पच्चीस साल पे तो जो टोटल पॉपुलेशन मिलेगा वो मिलेगा सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इसलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी का करेक्ट आंसर होगा सी दो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन में आते हैं बोल रहा है कि स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व शोन इन द बिलो डायग्राम तो देखो यहां फर्स्ट और सेकंड पूछ रहा है पहला जो है वो एक्सपोनेंशियल है दूसरा जो है लॉजिस्टिक है इसलिए जो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी एक्सपोनेंशियल होगा पहला दूसरा होगा लॉजिस्टिक क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू में आते हैं कॉम्युनिटीज देखो कॉम्युनिटी जो होता है ये ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट और इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का किसी स्पेसिफिक एरिया में इसीलिए सेवेंटी टू का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 73 में आते हैं प्रोडक्टिविटी इन टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम इज अफेक्टेड बाई तो देखो ये अफेक्ट टेम्परेचर से भी होता है लाइट इंटेंसिटी से भी होगा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय एंड वाटर से भी होगा इसलिए 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी 74 फोर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट प्लांट एसिमुलेट बाई फोटो सिंथेसिस इज कॉल्ड तो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होता है इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए सेवेंटी में आते हैं Which is correct sequence in food chain? अब देखो जो चार ऑप्शन दिए हैं इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो इसमें जो करेक्ट सिक्वेंस तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा सी ग्रास को इंसेक्ट खाएगा इंसेक्ट को बर्ड और बर्ड को स्नेक क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स सक्सेशन इज देखो सक्सेशन जो होता है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है इसलिए सेवेंटी सिक्स का करेक्ट आंसर होगा ए सेवेंटी सेवन इन विच ईयर कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी केम इन टू फोर्स देखो ये नाइनटीन नाइनटी टू में आया था ठीक तो सेवेंटी सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा ए 78 स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो होती है वो घटती चली जाती है जब हम लोग मूव करेंगे कहां से इक्वेटर से पोल की तरफ इसलिए 78 का करेक्ट आंसर होगा बी 79 नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एल नीनो इफेक्ट देखो एल नीनो इफेक्ट जो होता है इसमें
इनमें किसी का एल नीनो से कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन नंबर एट्टी में आते हैं मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड इसमें बोल रहा है कि जो डी है ठीक है जो डी है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हेल्प करेगा परोक्सिल एसिल नाइट्राइल जो है ये जैसे परोक्सी एसिल नाइट्राइल है ये स्मॉग फॉर्मेशन में यूज होगा एसिड रेन जो होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होगा ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो सीओ की वजह से होगा इसलिए क्वेश्चन नंबर एट्टी का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी